Чи мають право на самогубство люди, які потерпають від невилікованих хвороб? У деяких країнах так, у деяких – ні. Ще у деяких це невизначене і суперечливе питання. Чи є у людини право на смерть з гідністю? Наш гість – Бернар Девалюа, голова паліативного відділення у лікарні французького міста Понтуаз, відповідає на ваші запитання у цьому випуску програми «Моя думка». Доктор, дякую, що завітали до нас. Тема ефтаназії серйозна, але якщо можете, прошу відповідати стисло. Перше запитання. Питання до лікаря. Я хочу запитати, як француз, бо проблема добровільної смерті багато обговорюється у нашій країні. Це можна назвати по-різному – ефтаназія чи допомога у позбавленні життя. Беручи до уваги, як багато людей про це говорить, чи не варто запровадити спільний закон на європейському рівні, який регулюватиме це питання? Фундаментальне питання якоїсь спільної політики між різними країнами не існує. А є якась європейська позиція? Спільної європейської немає, бо про усвідомлення, що питання складне. Смерть з гідністю – це не те ж саме, що евтаназія або допомога в самогубстві. Це різні речі, є різні паліативні методи. У Франції, наприклад. Але чому не ухвалити однакові закони у різних країнах? Я вважаю, що тут є проблема, власне, термінології – Допомога в самогубстві – це одне. Летальна ін'єкція, яку можуть зробити тільки лікарі – це інше. Право на смерть з гідністю – ще інше. Я особисто переконаний, що європейське законодавство з цього питання абсолютно необхідне. І які шанси його появи? Я не знаю. З 500 мільйонів громадян 30 мільйонів живуть за законами, які дозволяють летальну ін'єкцію, і ще 470 мільйонів живуть за законами, які тим чи іншим чином дозволяють припинення лікування за бажанням хворого, але не ін'єкцію. Друге запитання до лікаря. Доброго дня, мене звати Ніколас Тайзен, я німець, мені 22 роки. Яка різниця між самогубством і автаназією? Можна так. Автаназія – це коли хтось допомагає тоді, як самогубство. Це завжди власноруч. Так, самогубство, умовно кажучи, це свобода, яку має будь-яка людина. Але це не право. Право на самогубство – це можливість попросити про допомогу в смерті. Саме це називають автаназією. У Бельгії автаназія дозволена законом. У Франції усі летальні ін'єкції носять назву автаназії. Підбір слів тут дуже проблематичний. І узгодженості немає. Чому Євросоюз чи Єврокомісія не наведуть ладу термінології? Оці всі терміни повинні бути чітко визначені. Пояснена їхня семантика. Також має бути визнано право пацієнтів на смерть з гідністю. Але це не те ж саме, що сказати, що всі пацієнти мають право на смерть від рук лікарів через летальну ін'єкцію. У Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах закон диктує саме це. У нас є запитання з веб-камери, що надійшло від Еммануеля. Вітання, мене звати Еммануель, я живу біля Парижа. У мене таке запитання. Я чула багато дебатів про завершення життя, про евтаназію і так далі. І я чула аргументи за припинення живлення на прохання пацієнтів за законом Леонеті. Але наскільки це гуманно? Чи можемо ми бути впевнені, що ці пацієнти не страждатимуть від голоду і спраги? А якщо вони таки потерпають, то як ми можемо зарадити цьому? Дякую вам. Est-ce que c'est réellement le cas Et si ça ne l'est pas, de quelle manière on peut s'assurer qu'il ne souffre pas de ça Je vous remercie. Право на смерть з гідністю. Які методи є дозволеними? Тут важливо розуміти, що коли йдеться про живлення хворих організмів, це не те саме, коли йдеться про голод і спрагу здорових людей. Пацієнти, чиї організми медично підживлюють, не відчувають голоду і спраги. Але якщо людина просить допомогти їй померти, які методи є найгуманнішими? Припинення штучного живлення Вивлення організму пацієнта – це дуже гуманний метод. Прибічники узаконення автоназії часто грають на емоціях, коли вживають слова «голод» і «спрага». Але це некоректні і неправильні терміни. Умерти від летальної ін'єкції хлористого калію в серце набагато антигуманніше, ніж від припинення штучного живлення. 
Зараз письмове запитання у програмі «Моя думка». Більшість захворювань на сьогодні можуть лікуватися, отже смерть – це важкий вибір. Відносно лікарів, які повинні виконувати таке бажання пацієнта, це вибір несправедливий. На вашу думку, чи є місце евтаназії у 21 столітті? Я вже сказав, що сам визначаю евтаназію як летальну ін'єкцію. На сьогодні це розв'язання проблеми минулого, а не майбутнього. Я думаю, що в майбутньому з відповідною паліативною опікою буде можливість давати пацієнтам шанс помирати з гідністю. Але це коштує грошей, і це вибір, який мають робити політики, а не лікарі. Летальна ін'єкція – це спосіб допомогти пацієнтам наприкінці їхнього життя. Ви вживаєте? Це слово «гідність». Могли б уточнити? Це досить складно. Гідність для мене особисто – це те, чого не можна відібрати в людини. Це те, що людину людиною і робить. Я вкладаю це слово той же зміст, який є в Декларації прав людини. Це одна із засад людської природи. Тобто без страждань? Звісно, саме тому так важливо знайти методи, які не спричинятимуть болю. Це наша робота, моя особиста робота щодня – дбати про пацієнтів при смерті. Ми прагнемо забезпечувати безболісний відхід з життя. Мінімізуємо стрес для родичів. Це має бути методом майбутнього, а не «я не можу тебе вилікувати, тому ось тобі летальна ін'єкція». Ще одне запитання до доктора Девола в ефірі «Євроньюз». Мене звати Карлуш, я з Португалії. Моє запитання – який вплив релігії на евтаназію? Як взагалі релігія ставиться до цього? Так, є релігії, які, я особисто це поважаю, дотримуються філософії за життя, з низки етичних питань. Я можу підтримувати такі погляди або ні, це моя особиста думка. Але в усьому, що пов'язане з завершенням життя, для мене особисто релігії немає. А етичні питання? Етичні питання. Візьмемо такий приклад. Ватикан – дуже впливовий інститут в Італії. Ватикан протистоїть автоназії. Ось те, про що ми вже говорили – припинення живлення, точніше штучного живлення. Католицька церква категорично проти такого припинення. Тому інколи це може ускладнювати ситуацію для релігійних пацієнтів. Ми поважаємо позицію хворого, якщо той вирішує, що не хоче припиняти живлення з міркувань віри. Ми поважаємо вірування інших, попри те, що багато з нас не є релігійними людьми. Але ми прагнемо Можемо ставитися з повагою до подібних речей, до тих, хто віру має. Останнє запитання практичного характеру у програмі «Моя думка». Доброго дня, мене звати Ірен. Я народилася в Етербеку 65-го року. Моя двоюрідна сестра хотіла піти життя з гідністю, і це дуже дорого коштувало. Я б хотіла б дізнатися, чи може тут якось допомагати компанії приватного медичного страхування, чи може навіть Європейський Союз. Ціна. Я не зрозумів, з якої країни було запитання. Етербек – це область у Бельгії. Якщо це Бельгія, тоді, наскільки мені відомо, вживання терміну «померти з гідністю» нічого не означає. Чи це значить, що вона померла від летальної ін'єкції? Наскільки я знаю, у Бельгії це не має дорого коштувати. Я знаю, що у Швейцарії сприяння у самогубстві дорого коштує. У Бельгії мені точно невідомо. Я знаю, що паліативна допомога і підтримка для родини пацієнта, можливо, багато коштують. Але не для самої родини, а для суспільства, для бюджету. Водночас, я вважаю, що ми повинні продемонструвати солідарність з тими, хто помирають. Ми повинні надавати більше ресурсів у цю галузь, особливо людських ресурсів. Нам потрібні медсестри, санітарки. Це дорого, звісно, дуже дорого. Але це того варте. Доктор Девола, дуже вам дякую, що відповіли на такі складні запитання так стисло. Але такі у нас правила. До наступного разу в програмі «Моя думка», яка вийде в ефір з Європарламенту тут, у Брюсселі.